Gud han skulle skabe verden, skulle skabe Danmark og skulle uddele herregården, så gik han med en stor sæk på ryggen på Sjælland og uddelte dem lige så fint. Så kom han til Fyn, så gik der hul på sækken, og da han kom til Jylland, var der ikke nogen tilbage. Derfor er der mange herregård på Fyn. Mit navn er Michael Alefeldt, og her er historien om de fynske slotter og herregård. Det særlige ved Herregård og Slotte, det er jo et stykke af vores kultur, det er et stykke af vores historie. Og det har altid været meget, været meget markant, det har fyldt meget i landskabet, ligesom vores kirker for den sags skyld. Så det var en kulturinstitution, der fyldte rigtig meget i landet. Så rigtig mange har en historie inde i Herregården. Og så tror jeg, vi er alle stolte af det, og så er der noget eventyr over det. Det unikke ved Herregård er jo, at de er jo ikke bare bygget på samme tid, de er jo bygget over en enorm lang periode, hvor Trænekær er er rigtig, rigtig gammelt, og Egeskov er jo 460 år gammelt, og Sandrumgård er små 200 år gammelt. Så, så vi har sådan et billede af historie gennem tiden, og, og hvordan var det, da Egeskov og Tranekær blev bygget? Der var, det, der var der ufredstider, man byggede det for at undgå bønderoprør, og svenskerne og tyskerne, der kom for tæt på. Da man byggede Sandrumgård, jamen så byggede man det i romantikkens navn, det skulle være praktisk, og det skulle være godt. Jamen, man bliver draget af Herregård og Slotte, blandt andet fordi der er, det er vanvittigt smukt. Og så er der noget eventyr over det. Selvom jeg har boet her på Egeskov i 27 år, så er der stadig eventyr hver eneste morgen, jeg står op og kigger ud af vinduet. Og føler mig enormt privilegeret. Og det er den, det, er det privilegerethed, som vi kan dele med alle de mange gæster, der kommer på fyr. Jeg elsker mit slot. Det gør jeg, fordi det er jo en del af mit DNA, og det lyder måske krukket, men det er det. Det har altid været her. Det, det, det fylder så meget, at, at jeg simpelthen elsker mit hus. Jeg elsker at kunne reparere det, restaurere det, gøre noget ved det, indrette og vise det frem og dele det med andre. Og det er det, som heldigvis man gør på rigtig mange herregård i, i Danmark. Man deler det, og det er en rigtig god ting.